Bangladesh is advancing at amazing speeds. In all indicators, the development of the country is enviable. In some aspects, Bangladesh is again a role model to the world. Some call the country the new wonder of the world. This unprecedented development of Bangladesh is disturbing for many locals and foreigners who oppose the very independence of the country. There are many international conspiracies to impede the development of Bangladesh. It's unfortunate that some black sheep in Bangladesh have joined hands with those international conspirators. Some such culprits are Zulkair Nair Sair Sami, Tasneem Khalil, David Bergman, former Major Delwar, journalist Elias Hussain, and Dr. Konok Sarwar, among others. These people committed various crimes in Bangladesh before fleeing abroad to escape justice of law. Now they're engaged in a heinous attempt to tarnish the image of Bangladesh by spreading false and fabricated information about the country and its leading figures. This is a series that reveals details about these conspirators who are backed by BMP and Jamaat who opposed the very independence of Bangladesh and have always conspired against the country. All the Al Jazeera's Gang of Fugitive Men. This is the first episode of the series. Sami. Al Jazeera has presented him as an informant in the conspiracy against Bangladesh in the name of investigative reporting. But who is this Sami? What is his real identity? Why did Al Jazeera choose him? And why did Bergman present just Sami? Do you want to know? Stay tuned. Who is Sami? A man called Sami gave false and dramatic accounts of certain incidents to Al Jazeera's so-called investigative journalist, David Bergman, a state spokesman funded by the Qatari government and a supporter of Bangladesh's war criminals. To unearth the real name of this Sami, you have to dig deep, because he owns as many personalities as he owns names. Sometimes he is Samuel Ahmed Khan. At other times he is Zulkair Nair Sair Khan. And on other occasions he is Tanvir Mohammed Sadat Khan. He also introduces himself as Zulkar Nair Sair or occasionally Mohammed Tanvir. According to Samir's family sources, Samir's father's name is Lieutenant Colonel Abdul Basit. Within the containment area, Samir was known as Samuel Ahmed Khan. Samir was declared unwanted in the containment area owing to various misdeeds. When applying for a driving license, Samir changed his name to Zulkar Nair Sair Khan. In the application form, he gave his deceased father's name as being Colonel Wasid Khan instead of Colonel Abdul Basit. Samir did not stop here. After being caught in a fraud case, Sami introduced himself to the law enforcement agencies as Tanvir Muhammad Sadat Khan. This is the man Al Jazeera has presented as an informant. A man who doesn't get his own name right. What kind of a man is Sami? A former classmate says that Sami has been into drugs since childhood. He was greedy about money and accustomed to a chaotic and unrestrained lifestyle. Sami class 8 e Kumilla Cadet College theke bitarito howar pore amader school e bhorti hoy tokhon thekei ek choto khato nesha kora shuru korechilo ebong ei nesha taka jogar korte she bibhinno bhabe manusher kache potarona rashtroy niyechilo manuske bibhinno mithya kotha bole baniye baniye kotha bole she sympathy adai korto ebong taka posha nito tobe shegula kokhono ferot diyeche bole amar jana nei samir takar jonno tokhon thekei ei sob ghotona gula ghotiye chilo je amra sob shomoy take পাগলা সামি বলে ডাকতাম সে যেসব কাজগুলো করত সেসব আসলে স্বাভাবিক আচরণ ছিল না এবং এ কারণে আমরা শুনেছিলাম যে সে তখন থেকে কুমিল্লা সিএমএচে মানসিক রোগের চিকিৎসাও নিত আমি খুব বদ মেজাজিও ছিল কারণ স্কুলে দেখা যেত যে মাঝে মাঝে বিভিন্ন কারণে সে মানুষের সাথে হাতাহাতি বা ঝগড়া বিবাদ করত হিজ ফাদার কর্নেল বাসিট ট্রাইড হার্ড টু রেকটিফাই দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য ইয়াং ওমেন আইজার আনএবল টু গেট হিজ ডিসঅবিডিয়েন্ট চাইল্ড ব্যাক অন ট্র্যাক the father before his death finally disowned sami asked about sami's dismissal from home sami's stepmother says ekhon sam haba kokhon ei erokom ekta decision nei ja bujhte parchen apnar jodi merit ta kon santaner baba hoye thaken apnar o baba o santaner baba ache amyo santaner ma hoyechi ata eta kon level er manush decision ta nao bujhte parchen 
And this is what Sami's younger brother has to say about Sami. Yeah, our Baba Jibuta Thakalin Shomoy, she Bashe Bairo Ostan Kurto, Shomoy to Bashe Rate Fitena, our Binurokum Dusho Mulokaje, Lipto Thakten, and Baba Kotashuntena. এবং বেশ কয়েকবার সে আর্ম অফিসার ড্রেস পরে বিভিন্ন জায়গাতে গিয়েছেন তো এই সমস্ত কারণে আমার আব্বা অনেক বেশি চিন্তিত ছিলেন আর যেহেতু উনি একটা সামরিক বাহিনীর মতো জায়গাতে চাকরি করতেন সেখানে এই ধরনের একটা ঘটনা তার অফিসিয়াল অফিসের জন্য একটা বিব্রতকর ব্যাপার ছিল যে কারণে একটা পর্যায়ে আমার বাবার এমন একটা সিচুয়েশন আসলো যে ওনার প্রমোশন হোল্ডে আছে ওনার এই পুত্রের কর্মকাণ্ডের জন্য যার কারণে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন তাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করতে তাই দু দুই সালে আমার বাবা আমার বড় ভাইকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন In 2001, while in the cantonment area, Sami stole a tracksuit acquired from abroad. It belonged to Major Wadud. In July of the year 2000, Sami had stolen ivory from the officer's mess and sold it to Angana jewelers at Newmarket in Chittagong. Army sources say that Sami re-entered the Dhaka cantonment in 2001, introducing himself as a second lieutenant. From the store at the containment, he purchased army belts, boots, badges, uniforms, etc. to present himself as a second lieutenant. He then took a taxi cab in uniform and toured various places in Dhaka city, including the containment. After touring the Prothom Alu office, Rapa Plaza Dhanmundi and the city zoo in uniform, he was caught by the military police near Officers Mess B while coming to CHM through Jahangir Gate. His father bailed him out on the basis of an oath. In 2002, Sami was banned from the containment area in the wake of various fraudulent allegations against him. Sami was caught introducing himself as a RAB member. While purchasing a mobile phone for 990,000 taka from AJ Telecom at Motalib Plaza, Sami introduced himself as Tanvir Mohammed Saadat Khan, a RAB officer with the rank of captain. He then acquired two laptops from another computer firm called Price Club on the pretext of quality verification, saying he would buy 10 laptops altogether. RAB was tipped off and Sami was arrested on July 20th, 2006. Sami embezzled money in the name of the company. After being banned from the cantonment, Sami joined an organization called Integrated Security Services Limited in 2003 under the newly acquired name of Muhammad Tanvir, alias Tanvir Muhammad Sadat Khan. In 2006, the company dismissed him for embezzling a client company's money rather than depositing it in the company's bank account and for negligence of duty. In this regard, the Executive Director of Integrated Security Services Limited, retired Major Abul Hasnat, says, Mamad Tanmir Orfe Sami Pita Mito Lieutenant Colonel Basit Khan Amader Kamnite Join Kore Duyajar Teen Shale Assistant Security Officer Hisabe. April Duyajar Choi Chakri Hote Take Obahiti Dawahai E Karone J. S. Clanter Kastake টাকা উত্তোলন করে আমাদের এখানে জমা দিত না দ্বিতীয়ত ক্লায়েন্ট ভিজিট করত না সময়মত এবং তৃতীয়ত প্রথম ক্লোজ আপ ইভেন্ট যেটা হয় সেটাতে সে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং সে সেখানে গাফলতি লক্ষ্য করা যায় তার যার জন্য তাকে চাকরিচ্যুত করা হয় 2006 সালের এপ্রিল মাসে সামিস পলিটিক্যাল কন্টাক্ট After losing his job at Integrated Security Services Limited, Sami got involved with event management at Channel One, which is owned by Gias Al Mamun, a close associate of former Bangladesh Prime Minister Begum Khalidazia's eldest son, Tariq Zia, who is the current vice chairman of the BNP. Tariq Zia is known to be a convicted fugitive. At this time, Sami started his own company called Excel Event Management. By dint of his job at Channel One, and through his own organization, Sami started supplying women to former Prime Minister Begum Khalidazia's eldest son and current BNP vice chairman, convicted fugitive Tariq Zia, and also to the owner of the channel, Giyas Al Mamun, all of this in the name of recruiting women. Sami became politically strong in a very short time. On condition of anonymity, one of Sami's ex-girlfriends describes the evil as follows. I media the media. ছোটখাটো কয়েকটা কাজ করেছি 
তখন মিডিয়ার এক এজেন্টের মাধ্যমে স্বামীর সাথে আমার পরিচয় হয় তখন সে চ্যানেল ওয়ানে অনুষ্ঠান বিভাগে কাজ করত আমার সাথে স্বামীর যখন কথা হয় তখন সে চ্যানেল ওয়ানের নাটক ও টিভিসিতে কাজ করার সুযোগ দেবে বলে আমাকে আশ্বাস দেয় তখন মাঝে মধ্যেই স্বামীর সাথে আমার দেখা হতো আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখা করতাম সে সব সময় বলত সে অবিবাহিত আর তাই আমাদের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল স্বামী একদিন আমাকে সন্ধ্যার দিকে ফোন দেয় বলে রাতে দেখা করতে আমি ওর কথা মতো ঢাকার একটা হোটেলে দেখা করতে যাই আমি সেখানে যাওয়ার পর স্বামী আমাকে এক নেতার কাছে যাওয়ার কথা বলে এ কথা শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল আমি অবাক হয়ে বললাম স্বামী তুমি না আমাকে ভালোবাসো তুমি এসব কি বলছো স্বামী তখন উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করে পরে আমি কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে চলে আসি পরে স্বামী নানাভাবে আমাকে শাসায় আমি কিছুদিন পরে জানতে পারলাম স্বামী বিবাহিত সে আমার মতো অনেক মেয়েকে এমন বিপদে ফেলেছে স্বামীর ভয়ে আমি মিডিয়ায় কাজ করাও ছেড়ে দেই ম্যারেজ বাই চিটিং এন্ড ডাউরি মানি বিজনেস ইন হাঙ্গারি আ প্রফেশনাল ওমানাইজার সামি ইজ আ প্রো এট সিডিউসিং গার্লস স্টেজিং ফ্রডস এন্ড লিউরিং হার ইনটু ফলিং ইন লাভ উইথ হিম হি ম্যারিড দ্য ডটার অফ আ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হু হ্যাজ সিন্স গন ইনটু রিটায়ারমেন্ট আমি বললাম যে কি ব্যাপার কেমন আছো ভালো আছো নাকি সে বলল যে আছি বললাম মহিলাটা কি তখন বলল যে আমার নতুন স্ত্রী জেনারেলের মেয়ে পরে শুনেছিলাম যে তার প্রথম স্ত্রীও জানতো না যে সে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে আবার দ্বিতীয় স্ত্রী সম্প দ্বিতীয় স্ত্রীরও কোনো ধারণা ছিল না যে তার প্রথম ঘরে স্ত্রী এবং বাচ্চা আছে He took a large sum of money as dowry from his father-in-law. Then Sami fled from Bangladesh, migrating to Hungary. He started a business in Budapest, but failed to change his character. He blew his father-in-law's money in the red zone of the city and in bars. He also kept three Jewish girlfriends in Hungary. When the matter became known to his family, there was a family feud. Sami's father-in-law was furious when he learned how his money had been wasted. At a time when Sami needed more money to survive in Hungary, David Bergman and Tasnim Khalil turned up as his saviors. Why did David Bergman and Tasnim Khalil choose Sami? David Bergman, said to be an investigative journalist with the BNP and Jamaat, who are planning to turn Bangladesh into a militant state, and Tasnim Khalil as an agent of a foreign intelligence agency with interests in Bangladesh. We're looking for someone with links to the military to carry out a conspiracy against Bangladesh. They chose the eldest son of former Prime Minister Begum Khalida Zia and current Vice Chairman of BNP, convicted fugitive Tariq Zia and his close confidant Giyas Al Mamun as their best choice. Since Sami's father is a former army officer, anything he says against the army would be credible. With this in mind, The agents of BNP Jamaat had a million dollars to offer the money hungry Sami. Hardly surprising then that Bergman and Khalil chose Fraudil and Sami as their commentator. Surprisingly, Sami's own identity is not correct, but he again questions the identity of someone else's brothers. And Al Jazeera has been spreading this absurd propaganda. The most brutal genocide in the history of the world was the genocide carried out by the barbaric Pakistan army and its accomplices in this land during the Great Liberation War of 1971. When Bangladesh took the initiative to bring to justice those involved in this heinous war crime, Al Jazeera sided with the war criminals. David Bergman wrote a column in support of the genocidal war criminals of the Great Liberation War of Bangladesh. Bergman lost his job at two Bangladeshi newspapers for not maintaining the ethics of journalism and following his own agenda instead. It's only natural that those who are enemies of Bangladesh and enemies of humanity, together with their supporters Al Jazeera and David Bergman, will fabricate reports in the name of important people and organizations of Bangladesh with falsities, half-truths and fabricated information. That's it for today. In the next episode, we will expose the details from the life of another anti-Bangladesh conspirator. Until then, stay with us.